ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம் சமையல் உலகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ரொம்ப ஹெல்த்தியான சைட் டிஷ் பார்க்க போகிறோம் பர்ஃபெக்ட் கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணியிருப்பேன் நம்ம பார்க்க போகிறது அவியல் இது ஆப்பத்துக்கு இடியாப்போம் இட்லி தோசைக்கெலாம் நல்ல காம்பினேஷன் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வைங்க பேன் காயிட்டோம் காஞ்சதுக்கப்புறம் இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறோம் முக்கியமான விஷயம் அவியலுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு விட்டுடுங்க விட்டுட்டு தாளிக்கிறதெல்லாம் இப்போ தாளிக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் எப்படி நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் காஞ்ச உடனே காய்கறிலாம் போட போகிறோம் முருங்கைக்காய் பீன்ஸு கேரட்டு வாழைக்காய் அப்புறம் கருணைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா காயும் யூஸ் பண்ணலாம் முக்கியமான விஷயம் அந்த காயெலாம் வந்து ஈவன் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வேகும் சரிங்களா நீங்கள் ஒன்று குட்டியாக ஒன்று பெருசாக விட்டுருந்தீங்கன்னா மேஷ் ஆகிடும் வேகாது முக்கியமான விஷயம் எல்லா காய்கறியும் இதில் அப்படில் முழுசு முழுசாக இருக்கணும் அவியல் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கேரட்டு முருங்கைக்காய் பீன்ஸு இப்போ எல்லா காயும் பாருங்கள் ஒரே ஈவன் ஷேப்பில் நீட்டிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வதக்க போகிறோம் வதக்கிட்டு வேக வைக்க போகிறோம் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க மஞ்சள் தூள் வந்து நிறைய வேண்டாம் ஒரு சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க பார்த்துருப்பீங்க லேஸாக ஒரு 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 நிமிஷம் வதக்குங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம் உப்புலாம் இப்போ எதுவும் போட மாட்டோம் வேக வைக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து அளவு வந்து நிறைய சேர்க்காதீங்க ஒரு முக்கால் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு கிளாஸ் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காய்கறி ஃபுல்லாக முழுகணும் அவசியம் இல்லை முக்கால் பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு அளவு தெரியும் இந்த இவ்வளோ நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினா போதும் நீங்கள் எவ்வளோ காய்கறி எடுத்துக்கிட்டாலும் அது தகுந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கங்க ஒரு அஞ்சு நிம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வந்துடும் அதுக்குள்ளே நம்ம தேவையானதை அரைக்கலாம் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துக்கங்க திருகிடுங்க திருக முடியாதவங்க கட் பண்ணி கூட்டி கூட கட் பண்ணிவிடுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாலுலேருந்து அஞ்சு பச்சை மிளகா உங்கள் காரம் எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது கூட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறோம் தண்ணி நிறைய சேர்த்துக்காதீங்க ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடவானா அதுக்குள்ளே காய்கறி வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சதை இல்லை சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் காயில் ஈவனாக வந்துருக்கு நான் நல்லா பாருங்கள் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்கல தண்ணி நிறைய இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரஃப்பாகவே அரைச்சிக்கங்க திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் காய்கறியெல்லாம் மேஷ் ஆகலை ஆனால் க்ளீனாக வெந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிட்டோம் வதங்கிட்டு அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மூடி வச்சுருக்கேன் தண்ணிலாம் இப்போ எதுவும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவில் ஆட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா ஏற்கனவே தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதனால் தண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேண்டாம் இருக்கிற தண்ணியே போதும் இதெல்லாம் நல்லா வதக்குங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குங்க போதும் இதை மூடி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ வெந்துருச்சு அதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடுறோம் உப்பு போட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா பாருங்கள் தயிர் வந்து எடுத்து பீட் பண்ணி வச்சுடுங்க கட்டியாக வேண்டாம் தயிர் எடுத்து கட்டி அஞ்சுனா பீட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் தயிர் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் டேபிள் ஸ்பூனில் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்பூன் தான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சுட்டு மூடிடுங்க எவ்வளோ நிமிஷம்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் மூணு நிமிஷம் சிம்மில் இருக்கட்டும் லேஸாக கொதி வந்தால் போதும் அதனால் சொல்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ தான் தாளிக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம வதக்கும் போதும் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டிருந்தோம் அவியில் உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் போட்டு நீங்கள் செஞ்சால் சூப்பராக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் பர்ஃபெக்டாக இந்த கேரளா டிஷ் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் தேங்காய் எண்ணெய் பேஸ் தான் நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் இப்போ தாளிக்கிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் ஸோ எண்ணெய் காயிட்டோம் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கடுகு போடுங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் சீரகம் போட போகிறோம் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் 
ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு அடுத்து சீரகம் போடுறோம் அடுத்தது ஒரு ஒரு பத்து கருவேப்பில வாஷ் பண்ணி வச்சுடுங்க கருவேப்பில போட்டுருங்க கருவேப்பில போட்டுட்டு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் நீங்கள் கிள்ளி தேவையில் காம்பு மட்டும் எடுத்துருங்க முழுசாக காஞ்ச மிளகாய் போட்டு அவியலில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவியல் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு இது எல்லா காய்கறியும் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு பசங்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக அவங்களுக்கு அதனுடைய ஹெல்த் டிப்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பசங்களுக்கு இது பாருங்கள் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு தாளித்து போட்டாச்சு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து ஆப்போம் இடியாப்போம் இட்லி தோசை கூட சம காம்பினேஷன் ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் முக்கியமான விஷயம் திக்னஸ் பாருங்கள் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது சில பேர் ட்ரைடாக ட்ரையாக செய்கிறாங்க ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு ஆப்பத்துக்கோ இல்லை இடியாப்பத்துக்கு இட்லி தோசைக்கு தொட்டுக்க முடியாது சாத்துக்கு மட்டும் தான் தொட்டுக்கலாம் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கிரேவி இருக்கும் ஸோ ஆப்போ இடியாப்போ இட்லி தோசை கூட தொட்டுக்கலாம் அது இல்லாமல் சாதத்துக்கு கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க